大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。今天提起许绍雄，若是留意港娱的朋友，不会没有人不认识他。他一直都是绿叶，却比主角更强风头。所谓姜越老越辣，是这个道理。他不仅演技了得，更是见证了香港娱乐圈的辉煌和衰落，在 TVB 也有着很高的人缘。就在前两天，许绍雄迎来了他七十二岁的生日。今年的生日，除了与太太和女儿一起度过以外，还有黄志贤、李芷珊。韩玛丽等一众好友为其庆生。随后，欢喜哥还在自己的个人社交平台上晒出了庆生的照片。分享的照片中，一家三口罕见同框。从照片中可以看出，已经七十二岁的许绍雄头并没有白发，只是发际线后移，脸上也有皱纹，但整体的状态看着还是十分的精神，没那么显老。相比较罕见出镜的妻子，就有些显老了，头发已经花白，但她笑容慈祥，给人一种很和蔼可亲的感觉，跟平时总爱笑脸相迎的许绍雄倒是般配。除此之外，二十三岁的女儿许慧晶还将男友带回家中为许绍雄庆生。许慧晶与男友交往已经多年，感情非常稳定，几乎家庭聚会，男友都会在她家中现身，早就被当成许家的一份子了。抛开庆生话题，现在我们再后知后觉的来看，周润发、梁朝伟、周星驰、刘德华等天王巨星，当时都经历过很久的龙套生涯，但是许绍雄没有，他不帅不高，资源却出奇的好。一九七四年，许绍雄出演第一部电影，就是搭档许冠杰。杰、许冠文兄弟参演《鬼马双星》，紧接着又搭档郑少秋、吴马、李小天拍摄《怪人怪事》，八三版的《射雕英雄传》，九零年的《三人新世界》，二零一二年的《搞定岳父大人》等等，全都有他的身影。通过许绍雄的演艺经历来看，他合作的无一不是大导演，搭档的无一不是天王巨星。从狄龙、许冠杰到周润发、刘德华，再到刘青云、徐峥等等。可就是这么一位多产高质的金牌绿叶，却在拍完《使徒行者》之后黯然退圈了，想想都觉得很遗憾。果真是因为岁数大了吗？也不全是。二零一八年四月底，一条关于七十一岁香港男演员许绍雄露骨网聊粉丝的新闻，在网上炸开了锅。就爆料的信息来看，一个疑似许绍雄的账号，在跟女粉丝网聊过程中言语轻佻，舆论圈。一片哗然。当时正在拍戏的许绍雄百口莫辩，尽管后来证实这个网聊事件只是某些有险恶用心之人的策划，但是面对铺天盖地的辱骂和质疑，他的澄清显得苍白无力。万般无奈之下，许绍雄先是给老婆录视频证明清白，最后为了让老婆女儿安心，他更是选择用移民新加坡的方式对抗网络暴力。就此，一位出道四十九年、演过近百部电影、超过一百五十部。电视剧的金牌绿叶，以毅然决然的方式退出了娱乐圈。他究竟有怎样的故事？他际况如何？且听大嘴娓娓道来。许绍雄一九七二年出道，从影四十多年，演过二百多部影视剧，妥妥的高产户。这二百多个角色中，能让他被人记住的，为时不多。《星渣师兄》《暗战》《澳门风云》《使徒行者》。数得出来的恐怕也就这些了。然而，一个演员一辈子只要有一个角色能让他被人所熟知就够了。二零一四年 ，TVB 出品的《使徒行者》给了他一个彻底爆红的机会。他演戏演了四十多年，在六十六岁的时候，终于迎来了他的高光时刻。他在其中饰演的黑社会头子欢喜哥，成为一大经典，并以此角斩获最受欢迎电视男角色奖。一招出演欢喜哥，许先生终获众人喜欢，真可谓是皆大欢喜。世人常说，娱乐圈里真正的显赫之家都很低调，就比如我们的欢喜哥，他的家世其实也是真正的豪门。太公许应奎冠军一品，为慈禧太后的干儿子，巅峰时期可以在紫禁城骑马穿行。他的两位叔叔都是民国时期的权贵，许从志为鄂军总司令，许从清。则担任过广州教育局长。
，是中国近代著名的教育家，也是教育学和高等教育的奠基人之一。而他的姑婆是大名鼎鼎的鲁迅之妻徐广平。一九四八年，徐少秀在香港出生。一九四九年，他一岁左右的时候，父亲举家回广州做生意。许氏家族一跃成为广州第一望族。据说，许家最鼎盛时，曾占据广州最繁华的路段几千平米，一个花岗石门梁都是花八百两白银买回来。后常有媒体拿他是名门之后做文章，他却坦言，虽然曾经是名门望族，但那都是上几代的事情了，他们太厉害，不能跟他们比。确实，到了许少秀这一辈，祖上的荣光已经渐渐消退，显赫的家世对他的影响并不大。我们家族太大了，有十几宅，我们只是其中一宅。然而家境优越到底还是不争的事实。许少秀的父亲一直经营珠宝店，他是天生的太子爷，但他并未因此就成为浪荡的二世祖，而是跑去电视台考艺员训练班，自食其力，自力更生的开启了自己的演艺生涯。他的演技一向很稳定，深有自知之明。他说。我从不演戏，有的做一定做。他演戏从来都要价不高，出了名的好说话，演技佳，人缘好，又不开高价。因此，大导演王晶、杜琪峰、马伟豪都很愿意找他。TVB 的小生花旦们也都特别喜欢跟他合作。二零一二年，香港政府宣布增发免费电视牌照，新成立的城市电信掀起一场轰轰烈烈的电视圈挖掘风波。当时，从一线小生花旦到几十年的甘草演员，再到幕后工作人员，纷纷跳槽 TVB， 元气大伤。这次的风波，许少秀是个例外。很多人都说许少秀忠心不二。他却说：“我没有刻意要走，也没有刻意要留。”他确实没有刻意要留，但令人佩服的是他风轻云淡的描述事实，而不是借题发挥，抓住这个机会大做文章。他虽然家境显赫，事业也算顺利，但是老婆运却来得很迟。一九八五年，徐少秀去新加坡演出，结识了当时在电视台工作的妻子，两人当时交往了七年后，才于一九九二年步入婚姻。他的妻子很美貌。是新加坡人，家里很富有。遇到他之前已经结过一次婚，还有一个儿子。很多人笑他当了便宜爹，但他却说：“我不需经历那段最辛苦的换尿布、喂奶时期。”他还肯叫我做爸爸，你说有多好？可见许先生心胸豁达，大智若愚。对于妻子最终愿意放弃新加坡的工作，跟他回到香港，他百感交集。他比我能干好多，学识高，人又长得漂亮，嫁给我是我时运高。一九九八年，他们结婚五年后，他们有了爱情的结晶。这个孩子是意外来的，老来得子。一开始他很担心太太，多年后他仍心有余悸。太太是高龄产妇，临近生产还得打安胎针。我亲眼看着药物打入他的血管，随血液运行，像恐怖片一样。我太太她真的很辛苦。女儿一出生，他就深觉责任重大。为了女儿的学习，他甚至专门为女儿开设了一间补习学校，老师都是从新加坡高薪聘请而来。为了更好的赚钱培养女儿，他把时间都用来拍戏，一年十几部是尝试。对他来说，赚钱养家比什么电影理想更实在迫切。所以，他虽然年岁渐老，但绝不肯轻言退休。偶尔有拍戏的空档，他亲自开车接送女儿上学、放学，抽空陪女儿看电影、过生日。为数不多曝光的私照里，与女儿相处的时光，徐先生一脸幸福。女儿娇憨可爱，时间过得很快。在妻子的精心养育和他的苦心陪伴下。当年千难万苦生下的小女儿，如今已经大学毕业，美丽如当年的妻子。话说，自从网聊风波后，徐少秀为了妻女就已然申请成为新加坡正式公民。如今算一下时间，应该已然得到了批复。据了解，徐少秀由于太太是新加坡人，所以一家人经常往返两地，由此才使得徐少秀下定决心成为新加坡公民。其实除了这个原因之外，还有另一个原因，那就是虽然年纪的增加，他想要过稳定的生活，再加之女儿又大学毕业，所以决定移居当地。而许少秀也曾多次提及喜欢住在新加坡，却因为觉得当地很安全。为此，许少秀特地在新加坡购买了四千尺的大豪宅，前后花费四百万新加坡币。
。虽然当时豪宅被曝光，但也仅仅是片面的。直到后来，徐少雄接受新加坡一家媒体采访，这才得以曝光其豪宅内景。据悉，许少雄的这座豪宅是单独的独立屋，位于义顺区。踏入花园便可见到与独立屋并齐、长度横跨整个客厅与饭厅的长窄型泳池。走进房间，首先映入眼帘的是客厅与饭厅，饭厅设计可直望上层，另外还有着六间独立屋，每层有两间房。在其女儿许慧清的房门外挂满了他的证书，显得十分气派。另外还有着一。间采光极好的偏庭，除了豪宅内部景色曝光之外，许少雄还透露退休后的打算。据其讲述，有意搞珍珠奶茶生意，因为还没有老到什么都不做吧，搞点小小生意也好。如此看来，许少雄的晚年生活一定会十分幸福。此情此景真的是让人十分羡慕。好了，今天的视频就分享到这里了，更多精彩资讯尽在大嘴一记，敬请关注哦。